when I look at society, I, 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 I see a problem. And I summarize the problem as what I call hetero blanco normativism, <laughs> which is a, a really haughty way of saying um, there are hierarchies of, of normalcy in our society. So uh, West over East, male over female, white over black, one over zero. Well, when we write code, we zero index. We start counting at zero. And, and our basic philosophy is to put the zero before the one. It's to put black before white. It's to build a network from the bottom up, not from the top down. So when I say global revolution, I have never owned a gun. I don't ever want to own a gun. I don't want violence. I just want to see the hierarchies of power change. I want to, I want to see an end to avarice and greed and, and profit at any cost, including environmental degradation that's threatening the existence of our species. So global revolution, yes, yes. The emergence of, of a singular humanity, yes. Realizing that we've got more in common with each other than with our oppressors, yes. All of that. Yes to all of that. A lot of people misunderstand anarchism. Um, anarchism is at the basis uh, a political ideology of uh, decentralization and uh, self-governance, self-determination. So when we talk about uh, anarchism, we aren't talking about uh, chaos or dissolution of society or anything like that. What we're talking about is granting individuals the right to uh, self-govern to a very high degree and contextualizing the democratic act, uh, acts in a way that isn't necessarily at a state level. So um, pushing the democracy down to the people, putting the power there, uh, but at the same time being very deeply aware that uh, an individual is not an individual unless there's a society to be a part of. Uh, oui, effectivement, j'aime bien les systèmes contributifs, euh, ouverts, libres, d'échange de connaissances, d'échange de savoir, d'autonomie, de pouvoir euh, gérer chacun euh, ses propres, de pouvoir répondre tout seul à ses propres besoins, sans forcément euh, compter sur un État. Oui, on peut faire ça avec ses voisins, avec euh, avec un immeuble, etc. Euh, monter des panneaux solaires sur un toit, monter son propre réacteur d'énergie quelconque, faire de l'agriculture à soi, etc. Alors son petit potager pour fournir ses légumes, c'est faisable. Ça demande un peu de temps, mais en échange, on n'a pas besoin de travailler. C'est faisable et c'est beaucoup plus participatif, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus motivant en plus, puisque ben, c'est quelque chose que moi j'ai fait et non pas quelque chose qu'on me donne qui est tout fait. Euh, les deux systèmes ne sont pas forcément exclusifs, mais juste là en l'état, on est trop dans, trop dans un côté, il faut essayer de récupérer un peu de décentralisation, un peu d'asynchronité, euh, ce genre de choses-là. Um. Data love, das ist das, eines der Prinzipien, nach dem Telekomics handelt. It, it, it is for the data love. It is, das ist ganz wichtig für uns. Wir lieben Daten jeglicher Art und vor allem lieben wir, lieben wir die Datenpakete, also den Träger. Der Inhalt ist uns erstmal egal. Wir wollen, dass diese Daten, wenn sie erstmal da sind, sich frei bewegen können, dass sie nicht aufgehalten werden. Das ist nämlich das ganze Netzneutralität, keine Zensur, keine Netzsperren. Das ist da alles mit drinne. Und ja, es klingt manchmal ein bisschen flapsig an einigen Stellen. Das war aber auch Sinn der Übung. Ähm, es, wir haben ganz viel Kampagnen zur Netzneutralität und für, gegen Netzsperren, die sind so bierernst. Und man liest es und es ist, ja, die Autoren haben recht, aber hört doch mal auf, so anzuklagen. Und das ist ein anderer Weg, diese Ideen und Gedanken in die Menschen reinzubringen, über schöne Grafiken, über über ein Lebensgefühl. Ähm, der Spiegel hat gesagt, wir seien Datenhippies <lacht> aufgrund dieser Seite. Und er hat nicht ganz unrecht. Ja, ja, Techno-Utopian, Techno-Utopian. Well. Okay. Okay. It's a fair, it's a fair accusation. But my question, my response is, 
Is that not better than apathy? Is that not better than lethargy? Is that not better than giving up and, and, and sliding into the cesspool of consumerism and, and, and banal inanity that our culture has become? Um, I love people. I'm not, it's not against people. It's just, yeah, maybe it's a little utopian. Uh, but it's necessary because if you think about how hard it's going to be, you won't do it because I'm lazy and I'm utterly, utterly human. And if I were realistic with myself about the, the slim, slim chances that this is successful, and if it is successful, the arduous, painful journey that it will be, I'd fucking give up right now. I, I would go back to school and I would get a degree and I would get a job that pays $60,000 a year and that would be that. That's the easy path. It's a little harder to be utopian. <laughs>